Hoy es 23 de marzo del 2023, son las 5 de la mañana. Sale muy bien, despiense la pancita. Eh, estoy esperando el bebé primero y mi esposita. Pero era porque yo estaba llorando de escucharlo llorar, o sea, de, de sentirlo. Y bueno, lo sacaron y me lo mostraron y lo vi súper feo. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video que en verdad me complace un montón, ustedes no se imaginan, compartir con ustedes porque es uno de los momentos que yo catalogaría, catalogaría como eh, de los más bonitos, los más hermosos que he vivido yo, ¿sí? A pesar de que ya había sido mamá antes, dos veces, eh, pues... Me disfruté muchísimo pues este momento, este nacimiento, eh, tanto o más como las veces anteriores. Y como les dije en un video anterior, creo que esto pues de ser mamá siempre es una experiencia nueva. Así ya tengas hijos antes, cada maternidad es absolutamente diferente. Hoy quiero contarles un poco cómo fue la experiencia de pues de una segunda cesárea. Eh, en Turquía, porque Ahmed nació por cesárea también No es lo mismo tener una cesárea por primera vez a tener una cesárea nuevamente Entonces voy a explicarles un poquito pues como lo que pasó, lo que viví Para que ustedes vean clips No pude como bloguear todo como quería, así tal cual Mostrarles cada momento porque a veces era muy difícil De hecho me pusieron anestesia peridural y no podía agarrar la cámara O de pronto Orhan estaba ocupadito muy, Por muchas cosas no pude bloguear todo Intenté grabar lo que más pude y eso es lo que les voy a compartir yo ya les había contado que iba a ser una cesárea yo ya lo había hablado con el doctor eh, Ali y justo en el último control él me habló de algo que yo quería que me hablara pues hacía mucho tiempo porque yo le apostaba y quería que esto fuera una cesárea nuevamente porque yo quería que eh, practicarme o hacerme la ligadura o hacerme eh, la técnica de pomeroy eh, pues para no tener más hijos El tener una cesárea iba a hacer que esto fuera mucho más fácil Porque dentro de la misma cesárea hacen al final la cirugía Y no tenía que hacer de pronto un parto normal Y luego volver nuevamente a una cesárea Y por eso era que yo tenía en mi mente que yo quería cesárea, cesárea, cesárea Para hablar de ese tema En realidad en todos los casi, bueno, nueve, no sé, más controles que tuve durante el embarazo Creo que tuve más porque a lo último fuimos semana a semana eh, el doctor Ali no me había hablado de esto y ya el último día nos dijo, bueno, Arkashlar, amigos, ¿qué piensan ustedes de hacerse la cirugía o que yo de una? Sí, sí, Jorge me miró, de todas maneras, mmm, el doctor dijo, váyanse y como tenemos el nuevo, otra vez control en estos días, piénsenlo bien y el día de la cirugía o el día de la cesárea me dicen y me avisan si se la quieren hacer o si no, eh, la economía está difícil y bueno, todas las razones que ya saben ustedes eh, que nos iban a dar, nosotros realmente queríamos, eh, nos íbamos a quedar con dos hijos, pero mmm, después de haber llegado a Estambul, Ustedes saben que deseábamos un bebé más y ya gracias a Dios pues tuvimos la fortuna de tenerlo ya aquí con nosotros Así que ya nos sentimos súper felices, súper completos y esta era una decisión que teníamos que tomar Así que pues no lo dudamos y dijimos sí, queremos la cirugía Con la actualización de Busu puedes acceder a contenido nuevo Nuevas lecciones y nuevas formas de mantener la motivación para alcanzar metas en el aprendizaje del idioma que estés intentando. Puede ser inglés, japonés, francés, alemán, por supuesto el turco. Puedes acceder a pruebas de control, lecciones en capítulos muchísimo más pequeños con prueba y control al final de cada uno. Ahí podrás poner a prueba todos los conocimientos que adquiriste durante las lecciones. Rachas y escudos, retos diarios para obtener una llama azul que simboliza el éxito. Los escudos no se acumulan y puedes usar un máximo de dos escudos por semana. Además tendrás contenido interactivo, nuevos ejercicios, contenido renovado, fichas en la mayoría de cursos, oportunidad de practicar tu comprensión y expresión oral. Itinerario de aprendizaje. 
Visualiza tu progreso, tu nivel actual, lo que has aprendido y lo que has logrado y lo que te espera a continuación lo podrás ver aquí como en una línea de tiempo. Puedes acceder a la suscripción premium o a la suscripción gratuita. Con la gratuita tienes más oportunidad de ampliar tu experiencia a través del aprendizaje del idioma. Solamente hay que ver anuncios para acceder a nuevas lecciones. En cuanto a la cuenta premium, puedes ver todo el contenido sin anuncios y además vas a acceder a cursos creativos para viajes y negocios y pronuncias. Tienes acceso a correcciones de hablantes nativos, revisión inteligente y personalizada basada en la inteligencia artificial, así como certificados de Busu al final de cada nivel. ¿Qué esperas para probar Busu? Descárgalo ahora. Te dejo el link en la cajita de descripción y en el primer comentario de este video. Hola amigos, buenos días Voy a hablar pasito porque eh, Ahmed está durmiendo Hoy es 23 de marzo del 2023 Son las 5 de la mañana Y hoy es el primer día de Ramadán de este año Entonces es una fecha muy importante para nosotros eh, Religiosamente hablando Pero también en nuestra vida Porque justamente Tarek van a nacer hoy eh, yo la verdad no dormí nada anoche, me bañé como a las 11 de la noche, un super baño así, el cabello, todo Y ahorita me levanté y me volví a bañar para podernos ir para la clínica eh, Orhan también se acaba de bañar, se está listando y acaba de hacer su sahur Que es, eh, ustedes saben, el desayuno que se hace antes de abrir el ayuno Y en unos muy minutitos va a sonar el llamado a la oración también algo muy bonito que quería contarles es que Elif está intentando hacer el ramadán este año entonces empezó y también se levantó y desayunó con Orhan entonces esperemos que Dios le facilite todo y que ella pueda hacer pues su primer ramadán porque ella lo quiso hacer de corazón pues lo quiere hacer entonces que Inshallah se le facilite todo eh, yo acá estoy en ayuna solamente no puedo comer no pude comer nada desde noche pero pues sigo acá con mis mentitas porque sigo con, con la salivación eh, y tengo que estar en la clínica a las 6, 6 en punto para que me ingresen, me canalicen el doctor ya me está esperando eh, estoy bien, bien ansiosa amigos pero mi idea en este video es documentarles pues todo lo que vaya pasando en el nacimiento de Tari que estoy súper ansiosa y nada amigos, eh, estoy muy muy feliz la verdad, estoy muy contenta eh, Orhan tampoco durmió absolutamente nada anoche <risa> Por estar, eh, no sé, yo creo que está ansioso, no me dijo nada Me dijo como voy a descansar, eso es como de las 12, 1 de la mañana Pero pues yo me acosté y no, no podía dormir Primero por la salida, ustedes saben Y segundo, creo que por la ansiedad Tercero, me dio reflujo horrible, sentía que me estaba quemando por acá <risa> Y ya, entonces ya estos serán como nuestros últimos momentos Con la pancita, que voy a extrañar muchísimo y, Pero bueno amigos, ya A guardar cámara, a guardar todo Y vámonos para la clínica pues Re Recen para que nos vaya muy bien Inshallah todo salga perfecto, mi niño salga perfecto eh, El IFEA me van a dormir otro rato Los íbamos a llevar ahorita, pero está haciendo mucho frío, está oscuro no van a ir a hacer nada, sino quedarse ahí esperando fuera de la sala. Entonces dijo, Jorge, no dejémonos dormir un ratito más. Después yo vengo por ellos y los llevamos para que, y los llevamos para que conozcan a, al hermanito, pues, inshallah. Entonces nos vemos en un ratito, amigos. Ya está sonando el llamado a la oración, o sea que a partir de ahora, el y Fahmé no pueden comer absolutamente nada. Digo, el y Fahmé. Este es el horario que vamos a tener hoy, es 23 de marzo, acá está. Dice que desde las 5.31 no se puede comer nada. Y eh, hasta la noche, hasta las 7.25 pueden romper el ayuno. Acá está, está sonando el llamado a la oración. Y nada, amigos. Aquí, miren. Tarika, aquí despidiéndose de ustedes. Chao, amigos. <risa> el buset para Ahmed tengo que traer mis maletas 
lecha, amigo. Te estoy viendo la barriguita de esta lecha. Tristeza, pero son felices al mismo tiempo. Ya, maleta lista. Bueno, todo listo y ya. Felices. Estoy súper feliz ya. Inshallah, todo va a salir muy bien. Inshallah. de la pancita. <risa> Yo, el recuerdo. Bueno, amigos, miren. Así está todo. Todo está súper solo. Está oscuro. Yo llegué a, en la mañana, yo llegué sobre las 5 y media, casi 6 de la mañana a la clínica y de ahí pasamos al proceso de admisión que fue súper rápido, eh, firmé muchísimos documentos de consentimientos informados, el consentimiento de anestesia, el consentimiento de la cesárea como tal, el consentimiento de la cirugía del pomeroy, entonces eran muchísimas, muchísimas hojas en las que yo estaba firme, 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 no sé, como unas 20 veces por lo menos aceptando pues que todos los riesgos pues yo me iba a ser responsable también en parte de ello luego de esto pasamos a lo que era el pago yo quise hablarles un poquito como del tema de los pagos como para que ustedes tuvieran un rango de idea de cuánto cuesta más o menos una cesárea aquí en una clínica privada de Turquía pero yo me llevé una sorpresa porque nos empezaron a preguntar ¿será la segunda cesárea? ¿será la tercera? Eh, que ¿cómo había sido el primer embarazo? ¿el primer parto? bueno, todos me preguntaron muchas cosas y nosotros dijimos ¿por qué? dice porque dependiendo del número de cesárea varía el precio no vale lo mismo una segunda cesárea a una tercera cesárea por ejemplo entonces que era muchísimo más costosa y nosotros quedamos sorprendidos y hubiéramos sabido hubiéramos dicho que iba a ser la primera <risa> no mentiras, broma pero, pero sí yo dije ah yo pensé que era como un precio Obviamente estándar de acuerdo a la clínica y todo el cuento pero, pero no, no, no es así Es una cosa que varía como de paciente a paciente No es algo así que les podamos contar Sin embargo pagamos, eh, bueno, no sé, algo así cercano como a las 14 mil libras Creo, bueno, fue algo así más o menos lo que pagó Orhan Y eh, también pues obviamente tenían que hacer el pago de la cirugía como les digo, no me atrevo como a hablar del tema de precios porque pensé que era algo estándar, pero pues les doy un aproximado. Luego de eso me pasaron a la habitación mmm, rápidamente, fue algo muy rápido, me pasaron eh, en la habitación y allí pues también llené como unos formatos de ingreso. El ingreso, nos entregaron aquí el cuartito, es un poco pequeñito pero se ve cómodo. Y acá está el baño. La ducha Y bueno, aquí va a llegar Tarek Acá, donde tú eres Está el doctor Orhan Todo está oscuro, amigos, todo está oscuro Miren Estamos esperando porque ahorita vienen las enfermeras a canalizarme Qué lindo Ay Cosita bella. ¿Tú cómo te sientes, mi amor? Mira. Está asustada, ¿eh? mira. Sí, estás un poco asustado. Bueno, esperemos ahorita que ya vienen las enfermeras. Bueno, ya estamos aquí en la habitación, esperando a que vengan las enfermeras como a canalizarme, eh, que nos lleven al anestesiólogo, o que me, no sé si va a venir el anestesiólogo hasta acá o que me lleven eh, nos dijeron que ya el doctor Ali ya no son las seis pasaditas ya hicimos todo el ingreso ya hicimos todo el tema del pago pero de eso pues les voy a hablar mmm, más adelante con el tema de los precios dentro de este video quiero hacerlo porque mmm, los precios son súper diferentes y yo no entendía decían qué número de cesárea es primera, segunda, tercera yo segunda cesárea entonces el precio es diferente, bueno, una cosa toda loca, eh, pero las chicas del ingreso, súper buena gente, súper bonitas, eh, 
esa pues, es una clínica que ya, ya conocemos eh, aquí ya me habían hecho a mí una mini cirugía no estuve hospitalizada pero ya cuando tuve la pérdida la tuve aquí con el mismo doctor Alibey ah bueno miren le estaba preguntando a que cómo es el tema de los precios y le dijeron que la tercera cesárea es más cara yo, yo antes pensando <risa> yo sí diga que es tercera para que nos hagan promoción pero eh, obviamente es mi segunda pero ellos me decían es tercero, tercer hijo yo sí pero la primera fue normal entonces dijo, ah, ya, porque si era la tercera cesárea, el, el, el precio es mucho más alto y nosotros pues todos confundidos. Eh, el doctor Ali, o sea, como la última consulta, me preguntó finalmente, era algo que yo tenía como pendiente hablar con él, eh, si queríamos hacernos la ligadura o el pomeroy y obviamente pues yo sí quería, entonces nos dijo, piénsenlo bien y cuando vengan aquí el de la cirugía nos cuenta me cuentan si quieren, si no, me voy a demorar como 15, 20 minutos más, te dijo eso, ¿cierto? Entonces, obviamente dijimos que sí, y es, esa era como la razón más grande por la que yo quería nuevamente una cesárea, obviamente pues por cesárea anterior, pero también porque había la posibilidad de hacer el pomero y acá, entonces pues nada, quedamos ahí en manos del doctor Alice si Dios quiere, Dios permita que todo salga bien, y me voy a hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eh, esperemos que rápido me alisten y ya me entró como decimos en Colombia el tucu tucu ya me empezó a dar como nerviositos nada mi orjana está no, no durmió nada en toda la noche el pobrecito está como ansioso y ahí, me ahí mismo me acostaron me pusieron el doppler los tocos para monitorizar el bebé y luego llegó una enfermera llegó como una señora que es hagan de cuenta que fuera como el perfil de auxiliar de enfermería pero ella no es enfermera ella simplemente como que lo alista uno lo viste y lo, lo deja listo en la cama para que cuando llegue la enfermera le pueda hacer uno todos los procedimientos y aquí yo ya esperaba que me canalizaran y que me pusieran pues como mi ropa y me dejaran lista para la sala pero llegué, yo veo que ya la, so, la enfermera trae una sonda, una sonda, una foley y ya me dio como susto porque en el embarazo de Ahmed me habían puesto la sonda ya en salas y yo no sentí ni molestia ni sentí como eso y pues nunca me habían pasado una sonda así pues despierta entonces creo que, o sea sin anestesia entonces creo que iba a ser como mi primera experiencia de sonda vesical que las he pasado muchísimas veces en Colombia pero nunca me había pasado una a mí entonces, bueno, para los que no saben, la sonda vesical es la sonda que va por el meato urinario, va hasta la vejiga y, y pues se encarga de cumplir esa función, ¿no? De desocupar constantemente eh, el tracto urinario, la vejiga y va a conectar un sistema cistoflo y allí queda recolectada toda la orina pues para que, porque tú no vas a sentir las piernas durante las próximas horas. Eh, me pasaban la sonda y la verdad fue que sí me lastimó un poquito tuve ahí como un ligero sangradito, una molestia y yo ya estaba como, oh, Dios mío, acabo de llegar son las 7 de la mañana ya y ya me están torturando acá luego me pasaban el catéter eh, la vía periférica, me pusieron un catéter y bueno, ya como que yo estaba lista yo dije, bueno, y ahora quién sabe a qué horas me llamen sin embargo yo sabía que el doctor no iba a tardar mucho en llamarme porque ustedes ya saben que él ya estaba terminando turno y tenía que hacer rápido la cesárea me llamaron y ya pasé yo a la cesárea, Orjan me dio un besito, me dijo que, pues, que Dios me bendijera, que me acompañara, que mucha suerte. Yo tenía muchos nervios, amigos, no sé por qué tenía muchos nervios esta vez. Y eh, bueno, pasamos a la sala y en la sala pues ya estaban ahí eh, el anestesiólogo, el, el que circula el anestesiólogo pues ayudando, empezó a hablarme, súper gentiles, como que me hicieron sentir en casa, que me preguntaban muchas cosas que de Colombia, y como que yo ya empecé a relajarme un poquito, ya me pasaron ya a la mesa, a la cama, pues a la, a la cama de, de cirugía, y estaba haciendo mucho frío, yo sentía muchísimo frío, muchísimo frío, eh, y bueno, ya me, me, me hicieron sentar, me empezaron a monitorizar y todo eso, cuando entra el anestesiólogo me saluda, Así como todo jovial, ya un señor ya por ahí de unos 55 años, le pongo yo, de barbita blanca, pero así todo como hippie, súper bonito. Empezó a hablarme, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? Dime tu nombre, le decía yo Katherine, me decía Katrina. Entonces empezó a hablarme en ruso y le dije, no, yo no soy ruso, yo soy colombiana. Y entonces me dijo, ay, empezó a hablarme en español, entonces empezó el pueblo unido, jamás era vencido, bueno. Esas cosas hacen que obviamente un paciente que esté asustado, pues 
se calme un poco, ¿no? Entonces yo ya estaba un poquito más tranquila, ya como que bueno, estaba temblando así y, y, y llegó y entró mi doctor, entró el doctor Ali, me saludó todo bonito y yo le dije, tengo mucho frío y me dijo, tranquila, tiene que estar tranquila, tranquila, que todo nos va a salir muy bien y ya él fue a lavarse sus manos y todo a colocarse sus bat, su bata y todo mientras tanto me iban a colocar la anestesia peridural que era como a lo que yo más le temía no entonces me sentaron me hicieron agachar un poquito la cabeza el doctor empezó a, corta, a contar las vértebras ustedes saben que eso lo colocan más o menos en el espacio entre L3, lumbar 3 y lumbar 5 dijo bueno aquí está perfecto yo senté y cuando me tocó dijo no te muevas vas a sentir un poco un pequeño pinchacito que es como un poquito de, de una infiltración pequeñita que le hacen a uno con anestesia local yo la sentí y yo sentía así como el ardorcito así pequeñito y ya sentí que puso pues como la aguja ya de la, de la del espinocat de la para entrar ya a la anestesia no me dijo vas a empezar a sentir como corriente en las piernas qué sensación tan fea empecé a sentir corriente en la pierna izquierda que se me movía así la pierna y ahí ya pues empecé a sentir como muy caliente, le decía el doctor ya siento la corriente, me dijo si sí, siente caliente, caliente, caliente y ya, ya no empecé a sentir nada amigos, ya me acostaré, empezaron a poner todos los campos entre el doctor Ali, bueno se vistieron y todo y yo hacia atrás miraba un poquito como que el monitor, estaba mirando que estaba muy bien mi tensión, estaba un poquitico ahí como hipotensa, eso sí, pero de resto todo estaba perfecto el doctor, el anestesiólogo me hablaba un montón, empezaron a, yo empecé a sentir que empezaban ya como a, a cortar, bueno, todo me, me movía, obviamente yo sentía la manipulación, los movimientos, pero pues dolor no tenía. Y seguí charlando y charlando con el doctor, el anestesiólogo, y me seguía hablando que de Chile, bueno, muchas cosas, y él fue como que el que hizo que ese momento se pasara muy, muy rápido. Y ya el momentito como que me dijo, ya viene, ya viene el Pasha, me dijo, ya, ya va a salir. Y bueno, ya empecé a escucharlo llorar, amigos, y como que esa sensación de escuchar el llanto de tu bebé, o sea, ya como que en ese momento los ojos se me pusieron muy rojos porque me hicieron fotos, pero era porque yo estaba llorando de escucharlo llorar, o sea, de, de sentirlo. Y bueno, lo sacaron y me lo mostraron. Y lo vi súper feo, o sea, tengo que ser honesta, lo vi muy feo, estaba como muy moradito, eh, estaba así como, como, no sé si estaba en hipoxia, pero yo lo vi muy morado, lo vi eh, así eh, como una uvita y bueno, ya, ya después de eso me lo pasaron como para hacer las fotos, no mentira, no me lo pasaron, el doctor me lo puso cerca para hacer las fotos. Y se lo llevaron Ya después de que lo sacan Se lo llevan de la habitación El doctor me dice como Bueno, ahora duerma hace un ratico O sea, como que des descanse más o sea, No sé qué fue lo que me puso realmente Pero fue como un refuerzo de anestesia Y yo sentía mucho, mucho sueño La verdad Y yo quería solamente dormir Y ahí iban a seguir pues exactamente Con, con la cirugía de ligadura ¿No? Entonces, eh, nada, yo solamente quería dormir y yo cerré los ojos, estaba tan relajada la verdad, pero yo estaba consciente, obviamente. El, el asistente del, del, del anestesiólogo empezó a decirme, ya no se duerma, no se duerma, y me empezó a pegar acá en la frente. Yo me desperté y, y como que otra vez yo quería seguir durmiendo, yo decía como, o sea, déjeme descansar, estoy muy cansada. Y bueno, ya, después al ratito me dijo, ya, terminamos, creo que se quedaron eh, suturándome dos asistentes del doctor, porque ya no escuchaba yo más al doctor Ali, y ya, amigos, me, me, me limpiaron, me pasaron a la camilla y me bajaron rápidamente, o sea, aquí, aquí, o sea, aquí no hay como una sala de recuperación, nada, solamente de una te bajan para la habitación. Hola, chicos, ¿cómo que atesta en la operación? Yo estoy filmando. Aquí se pueden ver en el color naranja que se terminó su operación a las 8.19. Eh, estoy esperando al bebé primero y mi esposita siguiendo así. Eh, vamos a ver. Me bajaron para la habitación y me pasó algo y es que no podía dejar de temblar. O sea, yo ya he tenido otra cesárea, yo he tenido otra cirugía. Pero yo no podía dejar de temblar, temblaba demasiado, era así incontrolable. 
las manos, aquí la, la mandíbula se me movía mucho, mucho, la camilla así, así muy fuerte. Y así bajé y ahí estaba Orhan esperándome y me decía, ¿estás bien? Y Orhan llegó, me arropó y todo eso, pero obviamente era súper incontrolable, sentía que me faltaba algo. Eh, para mí esto fue muy incómodo porque yo empecé a ver que las enfermeras me pasaban a la camilla y yo no podía mover las piernas, o sea, como que a mí eso me, me genera mucho desespero. Yo veía mi pierna arriba, todo, pero yo no sentía que la estaba subiendo así, no, fue una cosa horrible. Y a mí eso es como que lo que me tenía más cansada. Entonces yo pregunto, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que, que se me despierte? Pues la, la anestesia, me dicen como unas 7 horas. Salí de salas, eran las... Eh, Tarik, pues nace, el, Tarik, nace a las 7 y 26, peso 3.250, medio 51. Y me dicen, tiene que esperar 7 horas. Imagínense, iba a ser como hasta las 2 de la tarde que yo iba a volver a sentir las piernas y yo ya me sentía cansada como de mi coxis, de mi espalda. Y yo decía, yo no puedo esperar todo eso. Yo estaba viendo las noticias y veía ahí la hora y decía, no puedo, no puedo. Y empecé a molestar con mis piernas y empecé a, a moverlas como hacia adentro. O sea, yo sentía que podía moverlas hacia adentro y me tocó decirle a que me quitaran las cobijas porque no sentía los dedos. O sea, Sí, obviamente no lo sentía, pero yo sentía que sentía mucha presión en los dedos por la cobija, entonces Orhan me quitó la cobija y yo molesté y molesté tanto amigos que a las dos horas después de haber salido de salas yo ya empecé a mover las piernas, no a sentirlas, pero sí ya las moví hacia adentro, hacia estos movimientos, giraba las piernas y todo eso y estaban las enfermeras y todo aterradas. Aquí en cuanto a la atención de enfermería, amigos, tengo que decirles que en esta clínica para mí fue la mejor de todas, excelente, súper comprometidas, o sea, como que llegaba a la habitación y a los dos minutos llegaba la enfermera a asistirme, a ayudarme, a levantarme, a cambiarme, a, a limpiarme, a colocarme el analgésico, a colocarme líquidos, o sea, fue una cosa increíble, las sábanas, a diferencia de cuando estuve en Axaray, que yo me recuerdo mucho que tuve a Ahmed a las 2 de la tarde y ellas fueron a verme hasta las 12 de la noche, yo estaba llena de sangre, estaba con la sonda llena, bueno, fue muy traumático, aquí nada que ver amigos, las enfermeras súper bonitas, súper comprometidas, sabían que yo era una colega, así que también eso pues hacía como, no sé si un poquito las cosas más fáciles o más difíciles, porque a veces hay colegas que son mucho más intensos con el personal de enfermería, ¿no? que empiezan a, como saben cómo funciona el sistema, cómo son las cosas, entonces empiezan a, a molestar mucho a, a las enfermeras, pero yo en este caso quería hacer como, como, no, una ayuda, ¿no? Una ayuda, ayudarme a mí misma y no molestarlas en, pues, en lo que no tuviera que molestarlas, o sea, no, no llamarlas si no había necesidad. Entonces, bueno, yo empecé como a colaborar con el tema de moverme, la enfermera me dijo, nosotros lo íbamos a levantar sobre las 2 de la tarde, pero como ya el doctor vio que usted está moviendo las piernas y todo, dijo que posiblemente sobre la una de la tarde ya la podamos empezar como a incorporar, a que empiece a tomar agüita. El doctor empezó a decir que tenía que tomar mucha, mucha agua y que tenía que tomar café. Y eso fue la mejor noticia del mundo, amigos, porque yo no podía tomar café en el embarazo, me daba muchísimo reflujo, muchísima griera, así que, bueno, empecé a tomar todas estas bebidas y... Claro, como sobre la una de la tarde vinieron ya como a moverme a otra vez, a quitarme la sonda, o sea, como que me incorporé muy, muy rápido, amigos, y eso va como, como en la mentalidad, ¿no? Tenía mucho dolor, tenía, sentía que algo me faltaba por dentro y aparte con toda la manipulación te empieza a dar como todos tus seres fatal con una herida así, pero tenía que hacerlo y ya me sentía muchísimo mejor, yo creo que a mí lo que me hizo sentir bien realmente, eh, a pesar de todo lo que estaba viviendo en ese momento, era como el tema de haber vuelto a sentir las piernas haberlas vuelto a mover al menos porque me podía poner en una posición cómoda así no pudiera caminar todavía al bebé lo trajeron como 20 minutos después de que yo llegara a la habitación y me lo pusieron pues ya para que lactara, ya estaba rosadito, su APGAR fue de 9 sobre 10, que es una prueba que hacen para mirar el bienestar del bebé, entonces estaba perfecto, ya estaba más rosadito, ya no lo vi tan feo, tan morado, tan y nada, pues el súper piloso, súper inteligente, llegó y de una se pegó a su lactancia súper bien, y no tuve problemas con él, 
lactaba de un lado, lactaba del otro, empezó a tomar la primera leche que es el calostro y nada, o sea amigos, es un amor, es un amor es hermoso, huele súper rico y es demasiado lindo poder tenerlo en mi brazo, la verdad, ya pues Orhan estaba ahí con él y todo eso, ya luego vino a traer a los niños para que lo conocieran y ahí les vamos a mostrar la reacción de ellos. Después de eso pasamos la noche con Elif en la clínica, Elif me acompañó. ¿Cómo está Karen? Elif. Súper bonito. Ella está feliz, no se cambia por nadie, la verdad. Está súper feliz, ¿no? Niñando. ¿Estás contenta? Hasta lloró y me hizo llorar, ¿verdad? Sí. Está muy lindo, ¿verdad? Y es súper tranquilo, súper juicioso, no ha llorado desde que nació. Ya no hace hace más de 10 horas y... Súper juicioso, mi bebé. Desde que llegué no ha llorado ni una sola vez. La verdad es que ella es súper bonita, me, me ayudó con muchas cosas, no podía levantarme como muy rápido y todo eso. Bueno amigos, les cuento que son las 5 de la tarde, yo salí de cirugía súper rápido, salí a las 8 eh, y media, o sea yo entré a salas como a las 7 creo, 7, el bebé nació a las 7.45, 7.46 y nada, nos fue súper bien, súper súper bien. Aquí el trato ha sido espectacular, me han tratado súper bien, a Tarek también. Ay, por este estornudando mi bebé. Y les cuento que en salas el anestesiólogo, pues un amor. La verdad es que sí fue un poquito como dolorosa eh, la experiencia al salir de salas. Y, y ya, pero yo soy súper fuerte, la verdad. Miren, yo... Yo me considero que tolero muchísimo eh, el dolor, que tengo un buen, un, un buen un, un, umbral alto del dolor. Así es que miren, ya son las 5 de la tarde y pues nada, yo ya llevo como una o dos horas por ahí caminando, ya me levanté. Cuando llegué me pegó durísimo el tema como de el temblor. O sea, como que salí, sentía la sala súper fría y no paraba de temblar y temblar y la cama temblaba. Y eso me desgastó muchísimo. Pero bueno, ya una vez me empezaron a aliviar y todo eso, a paliar ahí con analgésicos, ya pues, pues pudo ser un poquito más soportable, Orjan estuvo conmigo ahí y ya trajo a, a los niños, ya conocieron a su hermanito, está ahí acostadito en la cunita, eh, me retiraron la sonda vesical que fue como, como de las cosas que más me molestaron, o sea, tengo que contarles como, como a detalle todo lo que pasó. Pero acá les voy a bloguear así como cositas de a poquitos. Yo ando todo el tiempo sin hijab. Estoy como relajada, las enfermeras vienen. Saben que soy enfermera también, entonces son súper bonitas. Eh, y nada, les cuento que Tarik pesó 3.250 gramos, midió 51 centímetros y nada. O sea, salió grandecito, la verdad. Pensamos que iba a salir un poquito más, más flaquito. Pero gracias a Dios salió, pues, perfecto. El IFE está aquí conmigo. Miren. Hola. Ella está en la camita y, y ella es la que me está ayudando. La que me ayuda a cambiarle el pañal a Tarek. Ella está 
súper emocionada y me hizo llorar porque lo vio y se puso a llorar. Estaba llorando así, estaba emocionada porque estabas llorando, Elif. No sé. Te dio sentimiento. Y, y nada, amigos, ya ahorita nos trajeron aquí una caja con, como con medicamentos y eso, que ya les muestro. Eh, pero nada, vamos súper bien. Me ando ya ando parada como si nada. Eh, finalmente se me hicieron la cirugía del pomeroy o de la ligadura. Entonces, a eso sumenle. O sea, eso fue como, como un tiempo extra en sala. Pero bueno, acá ya estoy, ya estoy caminando. Y me siento muchísimo mejor. Entonces, estamos esperando que venga Orhan porque Elif está haciendo ayuno hoy de primer día de ramadán. Entonces ahorita que él venga, la recoja, se vayan y vayan y rompan ayuno los dos porque los dos están ayunando. Se queden un ratico conmigo, vamos a ver si Elif tal vez se pueda quedar conmigo esta noche acá. O si no, pues se irá con Orhan y vendrán mañana tempranito. ¿Qué pasa el doctor? El doctor pasó al mediodía a verme y me dijo, tome mucha Bolt Bolt Switch, es, tome muchísima, muchísima agua, caminen, va súper bien, todo salió perfecto. Y nada, les voy a mostrar aquí como los medicamentos que me, que me trajeron, o sea, que le dijeron a Arjan que nos comprara. Y nada, el bebé está súper bien, súper, súper tranquilo, es un amor, es súper juicioso, o sea, no ha llorado ni una sola vez, la verdad. Se le mandaron como que esta cremita para la colita a Tarek. Eh, estos son como los oritos nasales, los limpiadores nasales. Eh, dice que le ponga una o dos gotas cuatro veces al día en la naricita ahorita la va a poner porque la enfermera viene y le puso entonces como que lo coge este un poquito eso que son creo que son como probióticos algo así si no estoy mal y eh, si sí, son probióticos pero estos son para Tarek para iniciarle creo que mañana si sí, entonces vamos a iniciar mañana por acá, que ya me mandaron mm, ah, esto es para limpiarle el ombliguito para limpiarle el ombligo dos veces al día un antiséptico hasta que se le caiga el ombliguito y por aquí hay ¿qué es esto? Eh, ah, eso es vitamina D si no estoy así, es vitamina D que se lo tengo que iniciar en 14 días a Tarek miren 14 días después en la cotica en la en la en la boquita y eh, por acá nos han dejado como cartillitas aquí como la, los datos de, del nacimiento y por acá creo que me dejaron a mí que yo tengo acá ya me trajeron aquí una, una sopita de como de pollito y, y una cosa aquí dulce que la verdad no sé qué es abrí esa malta que compramos que no me gustó para nada es súper dulce y me dejaron gotas de vitamina C para mí que tengo que tomar tres veces 20 gotas. al día 20 gotas el me las dio en la boca cierto mi enfermera ¡Ah! y está estornudando y yo no me quiero acostar la verdad amigos. yo quiero seguir caminando yo quiero recuperarme rápido yo ando por aquí me vengo con mis pantuflas de la clínica caminando súper juiciosa aunque sea aquí en la habitación y ya más tarde me dejarán salir. Estábamos mirando que volvió a temblar en, en Hatay, ¿fue? ¿Dice? En Carrasman Mara. es un temblor de 5.9, 5.3 otra vez. Uh -huh. Estaban mostrando que habían 80 muertos en una clínica. Ay, no, eso. Es como de nunca acabar. Y bueno, en eso estamos. Ahorita vamos a llamar a Orjan a ver qué, qué pasó con él, si viene con Ahmed. Aquí no, esta. Esta mami no. Cuida de los zapatos, no tan alto. Sí, aquí tú puedes, aquí puedes. Puedes aquí con él. Bueno, amigos, estamos aquí recogiendo todo. Ya nos vamos a llevar a nuestra tarea para la casa por fin. Por Hanna acaba de recogernos, son como las. 9 y media, ¿cierto? Uh, sí. Estamos recogiendo todo, esto lo vamos a dejar aquí así. Por acá llegó Don Ahmed. Y ya estamos desocupando todo para organizar acá. Acá fue el desayuno que nos trajeron. 
vamos a dejar bien todo limpiecito muy contenta con la atención la verdad me encantó eh, les voy a contar bien el detalle pero si sí, dar un besito en la pierna ¿Cómo te sientes mamá Félix? Bien. Sí, Llevan unos Estoy esperando que se crece para jugar al fútbol. <risa> falta, falta. Está como la leve. Que ya no lo vamos a llevar. I'm 17 and I believe I got all the love I'll ever need Cause nothing hurts yet Ya hoy es mi quinto día de posesaria y ya me puedo mover un poquito más yo estoy haciendo como las cositas de la casa básicas pero no me gusta quedarme quieta porque sé que si me quedo quieta no me voy a recuperar rápido y lo que más necesito y lo que necesita mi familia y mis hijos es que me recupere pronto obviamente dentro de todos los cuidados que tengo que tener en casa después de una cirugía pues abdominal grande no no se imaginan ustedes la felicidad que yo tengo de poder hablarles sin estar salivando, o sea, creo que eso es de las cosas que me tienen más feliz de haber tenido el bebé y otra cosa que la verdad es que no les conté mucho en los videos, pues como para que me dijeran esa Catherine tan quejetas es me dio una alergia que me había dado también en el embarazo de Ahmed solamente que la diferencia es que en el embarazo de Ahmed me dio durante el último mes y se me quitó cuando nació en este embarazo me dio desde el primer mes, al igual que la salivación entonces es una alergia, no es colestasis, porque a veces tienden a confundir ese tipo de alergias con una colestasis, no es lo mismo, es una alergia que es la UPPPP. Yo les colocaré acá el nombre, es un nombre muy largo, pero es una alergia que afecta a muy pocas mujeres, pero usualmente le da a mujeres que están embarazadas de hijo hombre, ¿no? de hijo varón, y me digo con los dos niños. Y esta vez, como les reitero, desde el primer mes, amigos, es súper pruriginosa, es decir, que te genera mucha piquiña. Y claro, a pesar de que yo tenía como cremas para calmar un poco ese prurito, yo a veces dormida me rascaba muchísimo, amigos, y me sacaba sangre. O sea, como que yo me despertaba con los dedos con sangre y yo decía, ¿qué pasó? Y era por la alergia. Y eso era algo de verdad que en este embarazo me enloqueció muchísimo. Yo no les miento, no les voy a decir, no quiero romantizar, romantizar el embarazo, muy, a muchas les va muy bien, a muchas nos va, nos va muy bien en los embarazos, a otras no, entonces ese fue mi caso, tuve dos embarazos anteriores, por decirlo, muy tranquilos, pero este tercer embarazo fue demasiado difícil y yo los invito a que comprendamos a que no todos los embarazos son iguales que hay mujeres que de verdad sufren muchísimo cuando tienen un embarazo eh, difícil que este fue mi caso, no, yo no podía hacer nada de hecho faltando un día para que Tarik naciera yo estaba en el baño con náuseas yo decía, Dios mío, hasta cuándo se me hizo muy muy duro pasar todo este embarazo eh, a nivel emocional estuve muy mal, estuve con una depresión tremenda que me dio, eh, vi a un psiquiatra, el psiquiatra me dijo que tenía síndrome de estrés postrauma por cosas que viví en mi infancia, entonces, ¿quién iba a creer que un embarazo iba a despertar todo eso? Y yo tenía miedo que cuando Tarek naciera, siguiera sintiendo todas esas cosas como a nivel emocional, pero afortunadamente fue como que ¡fu! se me quitó un peso de encima, se me quitaron miles de síntomas, hasta los emocionales, y eso me tiene muy muy contenta porque siento que he vuelto a ser yo otra vez, me siento feliz, me siento tranquila, y nada, cuidemos mucho a nuestras embarazadas y démosles todo el amor del mundo posible, es una época, si bien es cierto, muy linda, pero también es muy fuerte para algunas, no para todas, se vive un embarazo igual, eh, algo que me decían en los comentarios ustedes es que tal vez cuando el bebé naciera yo iba a olvidar todo eso y pues tenían toda la razón, claro. Ahorita pienso y digo, Dios mío, ¿cómo aguanté ocho meses de mi vida así? O sea, pero miro a Tarik y lo veo tan tranquilo, tan hermoso y, y ya, o sea, se me olvida todo. Orhan es un papá abnegado. Nos hizo una sopita para recuperarnos. Hizo un pollito. 
Y vamos a comer mientras que le está cuidando el bebé, ¿verdad? Uh -huh. Ustedes saben que si me tengo que trasnochar, si tengo que levantarme cinco veces en la noche para lactar a Tarik, si tengo que cambiar el pañal, Orhan me acompaña, Orhan está conmigo. Y pues eso es un apoyo tremendo. Eh, Eli y Ahmed están contentos y también se han incorporado muy bien. Por ahí Ahmed ha estado un poco celoso, pero estas son cosas que les voy a ir contando pues en el transcurso de estos días. Ahorita en la tarde, eh, tarde-noche, tengo el control con el obstetra, quinto día de posesaria. No sé qué me va a decir. Mm, mañana tenemos el primer control del pediatra con Tarik. Y pues obviamente de aquí en adelante ya quiero volver a mis videos. Extrañaba volver a hablar con ustedes. Extrañaba contarles todo esto. Y pues nada amigos, estoy súper feliz. Y eh, espero que les pueda seguir narrando esta experiencia, esta súper experiencia de mi vida. Los quiero con todo mi corazón. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un siguiente video. Inshallah. Bye bye.